Nein, das ist kein Parkscheinautomat, sondern ein Gerät zum Hotel-Check-In, denn Personal gibt es hier nicht. Sie können hier zum Beispiel, wenn Sie eine App runterladen, können Sie sich was einscannen. Hier ist ein, ein, ein QR-Code-Leser, dann, dann gibt er Ihnen den Schlüssel raus. Sie können hier bezahlen. Ähm, hier kommt er raus, rausgefallen. Artyom Resnitzki betreibt das Hotel Villa Diana in Frankfurt. Seit einem Jahr alleine, Corona-bedingt. Mitarbeitende in Kurzarbeit haben sich nicht mehr rentiert. Wer würde zwei Jahre auf erst 40 und danach bzw. Ja, 30 oder 20 Prozent seines Gehalts verzichten. Warum sollte man das machen? Und deswegen die konnten die, die Leute auch nicht halten. Und jetzt jemanden wiederum an, äh, anzustellen, anzulernen, ihm die Hoffnung zu geben, dass es vielleicht etwas Langfristiges ist, um, ich, ich sag mal, im schlimmsten Fall im Oktober wie wieder die Leute entlassen zu müssen oder denen das Gehalt kürzen zu müssen, das macht keinen Sinn. Insofern ist das eine ideale Lösung. Und selbst wenn er sich trauen würde, neues Personal einzustellen, er würde es wohl kaum finden. Nicht nur in der Hotellerie, auch in der Gastronomie fehlen Arbeitskräfte. Christian Heinebruch betreibt sein Restaurant erst seit kurzem und hat nur zwei Mitarbeitende. Stress ist da vorprogrammiert. Das wirkt sich im Pensum von den bestehenden Mitarbeitern aus und es wirkt sich natürlich auch im Pensum von den, von den Besitzern aus. Also wir sind momentan 24-7 für unseren Betrieb am Arbeiten. Und ähm, da bleibt natürlich vieles auf der Strecke ähm, und da ist es eine Frage, wie lange kann man das eigentlich durchhalten und äh, wie lange macht einem die Gastronomie dann eigentlich Spaß in dem Moment. In dem kompletten Gastgewerbe gibt es derzeit Personalengpässe. Unsichere Jobs und Kurzarbeit, das macht keiner auf Dauer mit, weiß auch Julius Wagner vom Hotel- und Gaststättenverband. Viele sind in die Logistikbranche zu den Paket- und Postzustellern gegangen. Der Einzelhandel ähm, hat auch viele abbekommen. Verwaltung, Zahnarztpraxen, wenn wir an Hotelangestellte insbesondere denken. Aber es gibt auch einen guten Anteil von Mitarbeitenden, die wir aktuell nirgends finden und wo wir vermuten, dass sie warten. Dass sich die Menschen alternative Berufe gesucht haben, sieht auch Christian Heinebruch. Das Schlimmste bei der Sache, eigentlich kann man es ihnen nicht verübeln. Jetzt denken sich die Menschen, na gut, ich kann für weniger Stunden das gleiche Geld verdienen, ähm, habe familienfreundlichere Arbeitszeiten, habe mehr äh, Life Balance in dem Moment. Ja, und so kommt das. Dabei hat sich die Branche gewandelt. Im Oktober steht die Mindestlohnerhöhung von 12 Euro die Stunde an. Einen passenden Job zu finden, der einen auch wirklich Spaß macht, war noch nie so einfach wie jetzt. Also grundsätzlich sind Gastgewerbe, also Hotellerie und Gastronomie einfach sehr lebendige, spannende Branchen mit viel Kontakt mit Menschen. Das unterscheidet uns ganz maßgeblich von Branchen der Logistik und anderen Bürojobs beispielsweise. Artyom Resnitzki bleibt aber noch vorsichtig mit der Suche nach neuen Arbeitskräften. Noch ist ihm das Risiko, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt, zu unsicher. Wenn die Perspektive da ist, dass die uns jetzt auch nicht kurzfristig einbrechen innerhalb von vier Wochen, ja, ähm, dann würden wir auch wahrscheinlich jemanden einstellen und das System zum Beispiel nutzen, um die Rezeptionszeiten entweder zu, zu verkürzen oder für den Nachtcheck checken. Weil der Vorteil ist, die können hier ein Zimmer auch um vier Uhr nachts verkaufen. Ja, das können sie mit einer, Reze einer Rezeption nicht. Den persönlichen Kontakt zu Gästen kann dieses Gerät nicht ersetzen. Aber manchmal kann Technik eben auch die Hilfe aus der Not sein.